ഉണ്ണിമല നീലിമല കരിമല ശബരിമല ఈ వీడియో చూస్తున్న స్వాములకు కానీ లేదా సివిల్ భక్తులకు కానీ నమస్కారం ఈ వీడియోలో అయితే మీకు పూర్తిగా శబరిమల చేరుకున్న తర్వాత అంటే కొండ మీదకి వచ్చిన తర్వాత గుడికి సంబంధించిన విషయాలన్నిటి గురించి అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే స్వామి దర్శనం గురించి కానీ భక్తులకు తిండి కానీ ఉండడానికి రూములు కానీ ఇలా ప్రతి దాన్ని అక్కడికి వెళ్తే అవసరమయ్యే ప్రతి దాన్ని మీకు అయితే తెలియజేస్తాను అలాగే చూపిస్తాను మీరు వీడియోని అయితే ఎక్కడ స్కిప్ చేయొద్దు ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం వెళ్లాలనుకునే వాళ్ళైతే అస్సలు స్కిప్ చేయొద్దు అండ్ మన ఛానల్ లో ఈ ఒక్క వీడియోనే కాదు ఇంకో రెండు వీడియోలు అయితే ఉన్నాయి శబరిమలకు సంబంధించినవి అంటే శబరిమల స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి పంబా దగ్గర నుంచి శబరిమల చేరుకునేంత వరకు అయితే రెండు వీడియోలు డివైడ్ చేసి అయితే అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఆ వీడియోలు చూడటం ద్వారా మీకు అయితే మేము ఎటువంటి డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేసాం వచ్చే దారిలో ఇటువంటి అన్ని విషయాలన్నీ అయితే మీకు తెలుస్తాయి అలాగే కొండ నెక్కుతున్నప్పుడు ఆ దట్టమైన అడవుల్లో మేము ఏ రకమైనటువంటి అనుభూతులు చెందామో ప్రతిదీ దాంట్లో అయితే ఉంటాయి అందుకే ఆ వీడియోలు అయితే ఎవరైతే చూసిండ్రో ముందర ఆ వీడియోలు అయితే చూసేసరండి ఎందుకంటే మీకు క్లారిటీ అయితే వస్తుంది ఆ వీడియోలకు సంబంధించిన లింక్స్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్ లో అలాగే కాస్ట్ లో అయితే ఇచ్చాను అండ్ మన ఛానల్ లో వీడియోస్ ని ఫస్ట్ టైం గానీ మీరు చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అసలు మర్చిపోద్దు ఇలాంటి వీడియోస్ అయితే చాలానే వస్తాయి ఇంకా మీకు సరే ఇంకా విషయంలో వస్తే నేను మా ఫ్రెండ్స్ అయితే సివిల్ దర్శనం కోసం అయితే వచ్చాము అన్సీజన్ అయినప్పుడు ప్రతి నెల నాలుగు నుంచి ఐదు రోజులు అయితే గుడి ఓపెన్ చేస్తారు దర్శనానికి సంబంధించిన టికెట్స్ అయితే మనం ముందుగానే ఆన్లైన్ లో అయితే బుక్ చేసుకోవాలి దానికి సంబంధించిన లింక్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో అయితే ఉంటది మేము వెళ్లిన రోజే ఆ నెలలో గుడి ఓపెనింగ్ రోజు అనమాట అంటే ఆ రోజే స్టార్ట్ చేశారు గుడి ఓపెన్ చేయడం భక్తులు మేము వచ్చే టైంకి అయితే చాలా తక్కువగానే ఉన్నారు కానీ రాను రాను అయితే పెరుగుతా వచ్చారు ఇంత తక్కువ భక్తులతో శబరిమల ఉండటం చాలా రేరు సీజన్ టైమ్ లో వచ్చే భక్తులకి ఈ విషయం చాలా బాగా తెలుసు దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు వచ్చే భక్తులు చాలా తక్కువ ఏది ఏమైనా మేమైతే అదృష్టవంతులమనే చెప్పుకోవాలి ఇంత ఖాళీగా ప్రశాంతంగా దేవుని దర్శించుకునే భాగ్యం మాకు కలిగింది ఇంకా దర్శనం గురించి మాట్లాడుకుంటే సాయంత్రం ఐదు గంటలకు అయితే గుడి ఓపెన్ చేస్తానన్నారు ఈ ఐదు గంటల తర్వాత మెట్ల గుండా వెళ్లే దారిని కూడా ఓపెన్ చేస్తారు అప్పుడు స్వాములందరూ మెట్ల గుండా వెళ్తారు సివిల్ దర్శనం మాత్రం సపరేట్ గా ఉంటది మేము ఇక్కడికి చేరుకునే టైం కి భక్తులు చాలా తక్కువ ఉన్నారు కొంతమంది స్వాములు మాత్రం మెట్ల దగ్గర కూర్చొని భజన అయితే చేస్తా ఉన్నారు సివిల్ భక్తులకి మెట్ల గుండా వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ లేదు కానీ ఈసారి తాగడానికి అయితే ఛాన్స్ ఉంది పడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాం ఒకసారి తిరిగి మొత్తం రాక్ మళ్ళీ ఇది రాక్ రాక్ తిరుగుతాను చూడు పిల్లర్ మెట్లకు ముందర అయితే నాలుగు స్తంభాలు ఉంటాయి నాలుగు స్తంభాలకి మధ్యలో అయితే రొటాటిక్ రాక్ అయితే ఉంటది నాలుగు స్తంభాలకి ఉంటది అసలు నిజంగా ఇదో టైప్ ఆఫ్ వండర్ అనమాట ఇక ఫ్రెండ్స్ అందరం ఒకరి తర్వాత ఒకరు వెళ్ళి మెట్లు అయితే తాకినాం నిజంగా చెప్తున్నా నాకైతే గూస్ బంప్స్ వచ్చాయి మామూలుగా వచ్చిన నాకే ఇంత డివోషనల్ ఫీలింగ్ ఉంటే ఇక దీక్ష తీసుకుని మాలేసుకు వచ్చిన భక్తులకైతే వేరే లెవెల్ లో ఉంటది ఫీలింగ్ అందుకే నేనైతే డిసైడ్ అయిపోయాను ఈసారి వస్తే మాత్రం మాలేసుకునే వస్తానని కనిపిస్తుంది కదా సివిల్ దర్శనం అని మేము అన్నాల్సింది ఆధార్ దిస్ ఈజ్ హోటల్ ఆర్యాస్ ఇక్కడే మనం తినపోతున్నాం అనమాట మనం చూసినట్లయితే ఇది వచ్చి ఎయిటీ వన్ రూపీస్ అనమాట వెజ్ రైస్ ఇది వచ్చేసి ట్వంటీ రూపీస్ ఇది వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ అనుకోండి ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ బజ్జీ టేస్ట్ వచ్చేసి యావరేజ్ బట్ ఇక్కడ ఇదే దొరకడం ఎక్కువ మీకు కేరళ మొత్తంలో ఎక్కువగా కనిపించేది ఏదైనా ఉంది అంటే అది లాటరీ అనమాట లాటరీ టికెట్స్ ఎక్కడ పెట్టినా అమ్ముతా ఉంటారు ఈవెన్ మనం శబరిమలకు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కూడా అమ్ముతున్నారు లాటరీ టికెట్స్ అయితే ఒక్క లాటరీ టికెట్ వచ్చేసి ముప్పై రూపాయలు అంట తీసుకుందాం అనుకున్నాం కానీ మన దరిద్రం మీద మనకు బాగా నమ్మకం అందుకే తీసుకోలేదు ఆ ముప్పై రూపాయలు కూడా వేస్ట్ అవుతాయని దర్శనం టైం దగ్గర పడటంతో పోలీసులు అందరూ వచ్చేసారు భక్తులు అందరూ కూడా రెడీగా ఉన్నారు గేట్లు అయితే ఓపెన్ చేసి పూజలు అవి అయితే స్టార్ట్ చేశారు వన్స్ పూజ అయిపోగానే భక్తులను అందరినీ వదిలేస్తారు ముందు మాలేసుకున్న స్వాములందరినీ ఈ దారి గుండానే పంపిస్తారు సివిల్ దర్శనం కోసం వచ్చిన వాళ్ళందరికి ఇందాక మీకు చూపించిన దారిలో అయితే వెళ్ళాలి ఒక్కసారి దర్శనానికి వదలం కానీ ఎంత హడావిడి ఉంటుందో మీరే చూడండి
సివిల్ వాళ్ళ దర్శనానికి వెళ్ళాలన్నా ముందరికి టెంకలు కొట్టేసే వెళ్తారు టెంకైకి అస్సలు బొచ్చు ఉండకూడదు అయ్యప్పకి అలాగే ఇష్టం ఇదంతా దర్శనం క్యూ అండి ఇదంతా ఫ్రీ దర్శనమే మామూలుగా సీజన్ టైంలో అయితే ఎక్కడికో బయటకు ఉంటుంది అంటే క్యూ ఇప్పుడైతే చాలా తక్కువ ఉంది మా కాలేజ్ నుండి కూడా ఒకరికి తెలియకుండా ఒకరు చాలా మంది వచ్చారు పిల్లకాయలు ఇది దర్శనం దారుగుండా వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చే వ్యూ అండి ఎంత బాగుందో మీరే చూడండి అసలు దర్శనంకి వెళ్ళేటప్పుడు వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది వ్యూ అయితే నేను ఇదంతా ఇంత డీటెయిల్ గా క్యాప్చర్ చేయడానికి వేరే రీజన్ ఉంది అది ఏంటంటే ఆడవాళ్ళు చాలా మంది రాలేరు వాళ్ళకి ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ తర్వాత అది పాసిబుల్ అవుద్ది సో వాళ్ళ కోసం అలాగే ఇక్కడికి రావాలి అనుకుని రాలేకపోయిన వాళ్ళ కోసం కూడా అయితే చేశాను నేను చూపించే విజువల్స్ అన్ని ల్యాగ్ లా ఫీల్ అవ్వకండి ఎందుకంటే ఎంతో అదృష్టం చేసుకుంటే కానీ ఇవన్నీ చూడలేము కలర్ రెండు కలర్ సరిపో అనమాట అంత బాగుంటది ముందు ఫస్ట్ టైం వెళ్ళొచ్చాం కదా సో మళ్ళీ చూద్దాం అనిపించి ఇక్కడ ఒక షార్ట్ కట్ ఉంటది అనమాట మాలికాపురం కి వెళ్ళక ముందే ఇక్కడ ఒక షార్ట్ కట్ ఉంటది దాంట్లో నుంచి మళ్ళీ దర్శనం లైన్ లో కలవచ్చు అక్కడ నుంచి పోలీసులు కనిపించకుండా మళ్ళీ దర్శనం లైన్ లో దొరేసాం ఈసారి దేవుడు దగ్గరగా ఉండే లైన్ లో వెళ్ళిపోతాం అక్కడ మళ్ళీ ఇంకోసారి దర్శనం చేసుకుని ఈసారి మాలికాపురం దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం అది మందల ఈ ఆలయంలో ఉండేది మాలికాపురం మాత అయ్యప్ప స్వామిని ఎప్పటికైనా పెళ్లి చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఇక్కడ నుండి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటది అయ్యప్ప స్వామి చెప్పిన ప్రకారం ఏ సంవత్సరం అయితే ఒక్క కన్ని సాంగ్ కూడా రాడు అప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటా అని చెప్పేసి అయితే మాటిస్తాడు దానికోసం మాలికాపురం మాత అయితే ఇక్కడే ఉండి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటది ఇప్పటి వరకు ఒక్క కన్ని సాంగ్ కూడా రాకుండా ఉన్న సంవత్సరమే లేదు మనం శబరిమల వదిలి వెళ్లేటప్పుడు కొట్టాల్సిన టంకే అయితే మాలికాపురం మాత గుడి చుట్టూరు అయితే తిప్పుతా ఉంటారు ఇలాగా ఇక మీ అందరికి ఫుడ్ గురించి అయితే చెప్తాను గుడి వెనకాల వైపే అన్నదాన కార్యక్రమం జరుగుతూనే ఉంటది టోకెన్ ఒకటి ఇస్తారు టోకెన్ తీసుకుని లోపలికి వెళ్తాం టోకెన్ తీసుకుని మెడికేటెడ్ వాటర్ ఫుడ్ అయితే ఇస్తారు మేము వెళ్ళింది నైట్ టైం కాబట్టి సో ఉప్మా అయితే పెట్టారు వెనకాల కనిపించే ఈ బిల్డింగ్ లోనే ఫుడ్ పెడతారు అలాగే పైన అయితే పడుకోవడానికి అయితే రూమ్స్ ఉంటాయి జస్ట్ థర్టీ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు పిల్లో చాపా ఇస్తారు రూమ్స్ అంటే రూమ్స్ లాగ్ కాదు అనమాట ఇది ఒక పెద్ద హాల్ టైప్ ఉంటుంది హాల్ లో అయితే ఇష్టం వచ్చిన చోట ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళు పడుకోవచ్చు అనమాట మీ అందరికీ శబరిమల ప్రసాదం ఎంత ఫేమస్ తెలుసు కదా అది ఇప్పుడు ఆ కౌంటర్ ఎక్కడ ఉంటుందో మీకైతే చూపిస్తాను చ
ప్రసాదాలు తీసుకోవడానికి చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు మనం ప్రసాదం తీసుకోవడానికి ఎక్కడ రావాలంటే దర్శనం చేసుకోవడానికి ఇలా లైన్ ఉంటాయి కదా ఈ లైన్లకి దగ్గరగానే ఇలా ఒక పైకి లేదనుక ఒక ఓవర్ బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది ఆ బ్రిడ్జ్ ఎక్కేసిన తర్వాత ఆపోజిట్ సైడ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో దిగేసి కొంచెం ముందరకు వెళ్ళేసి లెఫ్ట్ కానీ వెళ్తే పైకి వెళ్ళగానే అక్కడ ఉంటుంది ప్రసాదం షాపు చాలా మంది తెలియ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు మేము కూడా చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాం కొంతమందిని అడిగాక మళ్ళీ యూట్యూబ్లో చూసాం అనమాట చూసేసి అయితే ఇప్పుడు అయితే స్టార్ట్ అయ్యాం ఎప్పుడు ఇలా చిల్లి సవర్స్ పడతా ఉన్నాయి మనం అలా మెట్లెక్కగానే ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట అటుగా వెళ్ళాలంటే అక్కడ దర్శనం కలిగిందనమాట మనం ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని ప్రసాదాలు అయితే తీసుకొని ఇంకా బయలుదేరిపోతాం రూమ్కి ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది ఇవే మేము తీసుకున్న రూమ్స్ అనమాట విరి రూమ్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు హాల్స్ లాగా ఉండవు ఈ రూమ్స్ అయితే ఈ రూమ్ మొత్తం కింద పైన చెక్కలు అయితే ఉంటాయి వాటి మీద మనం పడుకోవాలి ఈయనే మనకి కొలత లెక్కని ఇచ్చి పడుకోమని చెప్తాడు మనిషికి ఇంత స్పేస్ అని చెప్పేసి లెక్కేసి అనమాట ఒక నైట్ మొత్తం స్టే చేసినందుకు యాభై రూపాయలు తీసుకున్నాడు అంటే ఒక్క మనిషికి యాభై రూపాయలు ఎంత మంది ఉంటే అని యాభై రూపాయలు అనమాట ఇందాక చెప్పిన హాల్ లో జనాభా ఎక్కువ ఉండేసరికి అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసాం శబరిమల వస్తే ఫ్యామిలీ తో రారు కాబట్టి ఇలాంటి దగ్గర అడ్జస్ట్ అయిపోవచ్చు గుడ్ మార్నింగ్ గైస్ ఈరోజు ఉదయానే వాళ్ళ సరుకులు పట్టుకొని ఇంకా లాస్ట్ టంకాయ అయితే కొట్టేసి ఇంకా బయలుదేరుతాను ఉదయానే ట్రెక్కింగ్ అనమాట లేచి లవ్వంగానే టంకాయ కొట్టేసుకొని మళ్ళీ ఇలా విధిగా మళ్ళీ నడక మొదలు పెట్టాం వచ్చిన దారిలోనే మళ్ళీ వెనక్కి రివర్స్ వెళ్తున్నాం అనమాట ఎందుకంటే వచ్చే దారిలో సెట్లు ఉంటాయి సో ఇప్పుడైతే వర్షం పడుతుంది ఆగి ఆగి వెళ్ళాలి కాబట్టి సెట్లు ఉంటే బెటర్ కదా సో అందుకే వచ్చిన దారిలోనే వెనక్కి వెళ్తున్నాం లేకపోతే దిగేదారు ఇంకా తక్కువ తక్కువ దూరం పడుతుంది అయినప్పటికీ ఇలాగే వెళ్తున్నాం లేదా ప్రెసిడెంట్ గారు దయ్య ఇది సంగతి ఇంకా కిందకి వెళ్ళిపోయి పంబాకి వెళ్ళిపోదాం పంబాకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఒకసారి స్నానం చేయటం బెటర్ ఒకటిన్నర రోజు అయిపోయింది స్నానం చేసి వచ్చేటప్పుడు కొద్దిగా ఈజీగా ఉంది వెళ్ళేటప్పుడు కష్టంగా అనిపిస్తుంది పర్లేదు ఈజీగా వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట అంటే పెద్ద ప్రెషర్ అక్కర్లేదు కానీ కాకపోతే కాళ్ళకి గ్రిప్పుల వల్ల కొద్దిగా నొప్ప అనిపిస్తుంది కానీ ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు
ఇంత దిగిన తర్వాత మొబైల్ ఒక్కొక్కరు కాళ్ళు వండుతున్నాయి ఆగితే అమ్మో ఎటు వెళ్తాను కూడా తెలియట్లేదు గెలిపోవడం అయ్యే తీసుకెళ్తాను మమ్మల్ని నేను వెళ్ళట్లేదు కాళ్ళు పాటు అంతా వెళ్ళిపోతున్నాయి స్లో పోయేసరికి ఇంకా పమ్మ నదులు కాసేపు వెళ్ళి పడిపోదాం ఇంకా మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయాం పమ్మ నదిలో మునుగుదాం అనుకుంటే ఫ్లో ఎక్కువ ఉంది ఫ్లో అంటే ఈరోజు నిన్న ఈరోజు ఫుల్గా వాన పడింది కాబట్టి ఫ్లో అయితే ఎక్కువైంది సో మునగలేదు విషయాలు విశేషాలు చూసాం మొత్తం మీకు కూడా చూపించాను కదా మొత్తం గుడి చూపించాను అసలు ఆ నేచర్ ఎలా ఉంది అసలు ఆ ఎక్స్పీరియన్సే వేరే అసలు వేరే లెవెల్లో ఉండింది ఏంటంటే ఒక డివోషనల్ ఫీలింగ్ అనమాట ఎక్కువ కొంది ఎక్కువ కొంది వాళ్ళని భక్తులు చూస్తే ఇంకొద్ది డివోషన్ ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట వాళ్ళు అంత భక్తిగా ముసలోళ్ళని లేదు ముత్తుకోళ్ళని లేదు చిన్న పిల్లలు ఎవరు పెట్టినా ఒకటే అయ్యప్ప అయ్యప్ప ఇక్కడ బాగా అనిపించింది సౌండ్స్ అనేవి అనమాట అయ్యప్ప సరణాలతో ఫుల్గా నిండిపోయి ఉంటుంది అంతా చాలా బాగుంటుంది ఖచ్చితంగా విజిట్ చేయాల్సిన ప్లేస్ మా నేనైతే మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలనుకుంటున్నాను అసలు చూడండి ఎంట్రన్స్లో ఎంత పెద్ద స్టాచ్యూ ఉందా డైనమిక్ అయ్యప్ప ఈస్ చాలా బాగుందా అండ్ తర్వాత మనం అయిపోయింది కదా సబర్మలి తర్వాత అయితే మనం వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతున్నాం ఇంకా పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఉంది చిన్న క్లూస్ ఇండియాలో అతి పెద్ద సంపద కలిగిన గుడి అది మీ క్లూ అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాం మీకు ఎవరికైనా తెలిస్తే మాత్రం కమెంట్ చేయండి అండ్ ఇదే బ్లాగ్ ప్రస్తుతానికి ఇదే సబర్మలి అది అండ్ ఇంక వెళ్ళే దారంతా మీకు ఆల్రెడీ చూపించాము సో ఇదే బ్లాగ్ అయితే వేరే లెవెల్లో ఉన్నది అవుతుంది ఇంతటితో సమాప్తం సో మీరేం చేయాలంటే ఏం చేయాలి తర్వాత షేర్ చేయాలి సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి అదే మా ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పినందుకైనా ఏదో ఒకటి చేయండి సరే మరి